അലീഹ നിരാശയായി എന്നല്ലാതെ മുസൈലിമയുടെ മകൻ വന്നില്ല അവൻ മരിച്ച വിവരം ഈ പെണ്ണറിഞ്ഞൂല്ല പക്ഷെ അവൾ ഒരേ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറുമാസത്തെ മുസൈലിമയുടെ മകനോടൊത്തുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവൾ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് ഗർഭിണിയാണ് മുസൈലിമയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ മലിഹ തന്റെ ഭർത്താവ് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗർഭിണിയായ മലിഹക്ക് ആ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിക്കാൻ പോവാണ് വീർത്തു വരുന്ന പള്ളിയും തടവി അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാത്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം തിജിരാ നദിയുടെ തീരത്തിറങ്ങി തന്റെ ഭർത്താവിനെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ പാറപ്പുറത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു പഴയ ചില ഓർമ്മകളുമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി കടന്നു പോയ ഒരു കാഫില കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ യമാമയിലെ മസൂദിനെ കുറിച്ച് വിവരം അറിയുന്നു അറിയില്ലല്ലോ പെണ്ണെ മസൂദിനെ ോ ചോദിച്ചു ഒരാൾക്കും മുസൈലിമയുടെ മകന്റെ വിവരമില്ല പിന്നെ അവളൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വന്ന് കമീതടിച്ച് കിടന്ന് കരഞ്ഞു മാസങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മലീഹ പ്രസവിച്ചു സുന്ദരനായ ഒരാൺകുട്ടിയെ ആരുമ സന്താനത്തെ വാരിയെടുത്ത് നെഞ്ചോടടക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ ഉപ്പയും കൊണ്ടടാ പോയത് നിന്നെ എന്റെ ഗർഭത്തിനൊക്കെ തിട്ട് തന്നിട്ട് നിന്റെ പിതാവ് എങ്ങോട്ട് പോയി മറിഞ്ഞു മോനെ ഉമ്മയുടെ വേദനയുള്ള വാക്കുകൾ ആ മകന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ എല്ലാം ലയിച്ചു ചേരുകയും വേദന മറക്കുകയും ചെയ്തു മലീഹ എന്ന പിടി അവൾ ആ കുഞ്ഞിനൊരു പേരിട്ട് കൊടുത്തു ആബിദ് എന്ന് ആബിദ് എന്ന് പേരിട്ടു പേരങ്ങനെ ഇട്ടു പേര് നമ്മൾ വിടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ലൈറ്റസ്റ്റ് പേരാണ് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന എന്താണോ പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുന്ന സാഹചര്യം അതിനനുസരിച്ച് അവൻ കുട്ടിക്ക് പേരിടും ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെണ്ണിന് പ്രസവിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വണ്ടി ബ്ലോക്കായി വണ്ടി ബ്ലോക്കായപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ആ ബ്ലോക്കായ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രസവിച്ചു അവസാനം കുട്ടിക്കിട്ട പേരാണ് ബ്ലോക്ക് ദീൻ അപ്പോ <laughs> 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 ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മദർസയിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയൂ ഉസ്താദ് ഇതിനെയാണ് ചേർക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ പേര് അപ്പൊ ഉപ്പുണ്ടല്ലേ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപ്പ പോക്കറ്റ് കൈ നിന്നു നമ്മൾ പറയല്ലോ അത് അത് പിന്നെ ഒന്നിച്ച മതി നിങ്ങൾ പേര് പറ പേരന്നെ ഉസ്താദ് എടുക്കുന്നു എന്നറി അങ്ങനെ വെള്ള കടലാസ് എഴുതിക്കൊണ്ടതിന് അലാക്കിന്റെ കാക്ക സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ഒരബ്ദോ മുഹമ്മദ് വാദ്യം ഉണ്ടാവും ബാക്കിയല്ല ഹലാലു ആണ് ഉസ്താദ് എഴുതിക്കാൻ ഞാൻ വൈക്കാറില്ല അബ്ദുൽ മുഹമ്മദ് റുഹത്തിൽ ബർമ്മത്തിൽ ബർബതാനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീരാനി ഇതേത് ഭാഷ ഇതാണ് ഉസ്താദ് സുരിയാനി ഉസ്താദ് പറയും മോനെ എനിക്കാണ് ബിരിയാണി എന്തെല്ലാം ജാതി പേര് നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുന്നു നെറ്റിൽ നിന്ന് പേരിടുക ചൈനീസ് പേരൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് എന്തതിന്റെ അള്ളാഹ് എന്തതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയില്ല മദർസയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ചില ഉസ്താദ്മാര് പേര് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ജന്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വേറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ പേരിടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം മുഹമ്മദ് എന്നൊരു കുട്ടിക്ക് നാമകരണം ചെയ്താൽ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു കുഞ്ഞിന്റെ പേരിട്ട് കൊടുത്താൽ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് അള്ളാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് ആ പേര് ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾക്കും ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുന്നേ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേരുള്ള കുട്ടിയും അതിന്റെ പീഡ കാലം മുതൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആകെ ഒരു മുഹമ്മദ് ആണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് ആ പേര് അള്ളാഹ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പേരാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പേരിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും അതങ്ങനെ പട്ടികയിൽ എഴുതാൻ മാത്രമാണ് വിളിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിളിക്കാൻ നമ്മൾ വേറെന്തല്ലോ അവനെ പേരാ
ബംഗാടിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓട്ടോ മെക്കാനിക് ആണ് ആ സാധനം ഒരു നാലാൾ ഓട്ടോ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ സാധനം എടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഓട്ടോ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം ഓട്ടു അത്ര കൈവുള്ള ഒരു സാധനമായി അങ്ങനത്തെ കൈവുള്ള ഇത് പിന്നെ രണ്ടും പറയണ്ട ഞാൻ വയ്യ അപ്പൊ ഇവിടെ ആബിതെന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ആ പൊന്നു മോനെ താരാട്ടി പാലൂട്ടി വളർത്തി നെഞ്ചോടടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ താരാട്ട് പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാര് പാടിയ പാട്ടില്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മറന്നു പോയി ഒരു പാട്ട് പഴയ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പാടിക്കൊടുത്ത സമൂഹത്തെ നന്നാക്കിയ പാട്ട് ഈ പാട്ട് മറന്നു പോയിട്ടില്ലേ ആധുനിക സമൂഹം അതല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് പഴയ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങള് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നെഞ്ചോടടക്ക പിടിച്ചിട്ട് ഇത് പാടിക്കൊടുത്ത് ഹസ്ബി റബ്ബി അള്ളാന മതി മോനെ മുഹമ്മദ് നബി മതി അള്ളാനെ കുറിച്ച് റസൂർലാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പാടി പാടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പഴയ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങള് ആ തലമുറ നന്നായി കൂട്ടരെ എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളോ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ പാട്ടെന്ന ഇപ്പൊ കുട്ടിനെ അങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ കുലുക്കിട്ട് കുലുക്കി തക്കത്ത കുലുക്കി തക്കത്ത ഇനിയുടെ മക്കൾ നന്നാവുക കുലുങ്ങിട്ടല്ലാണ്ട് പോവോ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റോഡ് മലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി പോകുന്നു മറ്റേത് സാധുവായിട്ട് പോണു അപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടി കുട്ടിന്റെ ഉമ്മി റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ആ സാധുവായിട്ട് പോണ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ എന്റെ കുട്ടിനെ നടത്താൻ കണ്ടില്ലടി മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തിയതാറ് അപ്പൊ മറ്റോള് പറഞ്ഞ എന്റെ എന്റെ പൂ കണ്ടില്ല നീ അതിന് റബ്ബർ പാലാ കൊടുത്തില്ല അതങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയിട്ട് പോകുക മക്കൾ നന്നാകണം മക്കൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ മക്കളുടെ കൽപിലേക്കും അവരുടെ ചെവിയിലേക്കും അള്ളാനെ കുറിച്ച് റസൂലാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉറപ്പ് അവർ നന്നാവും അതാവും നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വലിയ മക്കളൊക്കെ തരട്ടെ ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പാടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ആ തലമുറ അത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ നാവിൽ ഹസ്ബി റബ്ബി ദിക്രണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതില്ല അത് പോയി ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കൽബിന്റെ അകത്ത് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വേറെന്തോ ഒരു പാട്ടാ എന്റെ റബ്ബ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് സ്കൂളിൽ കുൽമാലന്യ ഒരു പാട്ടിറങ്ങിയല്ലോ എന്താ അപ്പൊ ഞാനും 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 എന്റെ മറ്റോനും അപ്പുറത്തോനും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി ഇത് ഓരോ ക്ലാസ് പോയാലും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പാടാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ ഞാനും ഞാനും രണ്ടാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ സൗണ്ട് മാറും ഞാനും ഞാനും ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് മടുത്ത് പുണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിള്ളേർ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാടുന്നേ കാരണം ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികൾ അതാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ ആബിതെന്ന കുഞ്ഞിനെ താരാട്ടി പാലൂട്ടി പടർത്തി പത്ത് മാസമായി പത്ത് മാസമാകുമ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാലിന് അപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം മുലപ്പാൽ തന്നെ ഉമ്മ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാവാ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണം ഉമ്മ ഭക്ഷണം ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകാം ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കുട്ടി ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കാൻ മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അത് വേറെ കഥ മുലപ്പാൽ ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാണ്ട് കുപ്പിയും പാലും കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ രണ്ട് കൊല്ലം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് മുലി കൊടുത്താൽ ആ മാതാവിന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടു കൊല്ലം ഭർത്താവിന്റെ പുറത്തോട് ഒരു കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്തു ഭാര്യ എന്നാൽ ആ പെണ്ണ് ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് സ്വർണ്ണ പഠിപ്പിച്ചതാ എന്നാൽ ഈ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നൊന്നും ഇവിടെ അല്ലോട്ടോ ഇവിടെ അല്ല പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പൊ മുല കൊടുക്കലില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാണാണ് പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എത്ര വയസ്സ് രണ്ടു കൊല്ലം വരെ ഒന്നല്ല കൊടുത്തത് ഒരുപാട് വയസ്സ് വരെ നടന്നിട്ട് മുല കൊടുത്ത മക്കളുണ്ട് കുഞ്ഞു ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ചോക്കിയായിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് മുല കൊടുത്ത മക്കളുണ്ട് അന്ന് ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ മടിയുണ്ടായിട്ടില്ല കുട്ടിയൊക്കെ കുടിക്കാനും മടിയുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കണില്ല രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി മരണം വരെ ഉണ്ടാകണോ മക്കൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സായി മുല കൊടുക്കണം എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവും ബി സി ജി മറ്റേതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ പോളിയോ തുള്ളി മരുന്നൊക്കെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്തോ പക്ഷേ മുലപ്പാൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് മരണം വരെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാകും അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ മതം
ഞാൻ ഉപ്പാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ വിഷമിക്കുമെന്ന് വെച്ചു അതിന് അൻപന കുബച്ചു എന്തേ മോളെ ബാപ്പാ എന്റെ മകന്റെ ബാപ്പാക്ക് അതിനാൻ പിന്നെ കുബോട് മകള് പറയാണ് എന്റെ മകന്റെ ബാപ്പാക്ക് മുസൈലിമയുടെ മകന് മസൂദിന് യമാമയിൽ ഹദീഖത്തുർ റഹ്മാൻ എന്ന ഒരു തോട്ടമുണ്ട് മുസൈലിമക്കാ തോട്ടാ ഹദീഖത്തുർ റഹ്മാൻ പിന്നീട് ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹദീഖത്തൽ മൗത്ത് മരണത്തിന്റെ താഴ്വാരം എന്ന് ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷം ഹദീഖത്തുർ റഹ്മാൻ എന്നൊരു തോട്ടമുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ വിശാലമായ കൊട്ടാരവുമുണ്ട് ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഒന്നല്ല അത്തോളം കൊട്ടാരങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് വലിയ കോടീശ്വരനാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റുപ്പ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പോകാത്ത ഇതുവരെ കാണാത്ത യമാമ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്റെ മകനെയായിട്ട് പോവാണ് പാപ്പ എനിക്ക് സമ്മതം തരണം അതിനാൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്നപ്പം വിടണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരണം കുട്ടിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല പക്ഷെ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് യമാമ ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കണം സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ വാഹനം വേണം എന്താണ് വാഹനം ആ കാലത്തെ വാഹനം എന്താ മൂന്ന് സാധനമാണ് ഒന്നുകൽ ഒട്ടകം അല്ലെങ്കിൽ കുതിര അല്ലെങ്കിൽ കഴുത ഈ മൂന്നും അയാളുടെ അടുക്കലില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കിട്ടോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയൽപക്കത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു ആരും കൊടുത്തില്ല കാരണം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലാത്തോണ്ട് ആരും കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്തു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാ അതിനാൽ പിന്നെ കുബേ എന്റെ പോലെ ഒട്ടകം ഞാൻ തരാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒട്ടകത്തെ ഇയാൾ കൊടുത്ത് ഒരു വയസ്സായ ഒട്ടകം ഇയാളെ അയാളെയും വയസ്സ് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയാ പിന്നെ ഒട്ടകാ മൂത്തത് അത്ര വയസ്സുണ്ടാ ഒട്ടകത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നാട്ട് മുറ്റത്ത് നിർത്തി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ വെച്ചു കിട്ടി വെച്ചു കിട്ടി ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ വെച്ച് കിട്ടി ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്തട്ടിൽ കണ്ടില്ല അത് കാണാത്ത ആളുണ്ട ആലപ്പുഴയിലെ മൂന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കട്ടോണ്ട് വെച്ച് വിറ്റിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് സുഖാനുള്ള ഈ കോവിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ചിന്തിച്ചൊക്കെ പള്ളിയിലെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കള്ളുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വിറ്റതാണ് എന്തൊരു കൗമ എന്നാ പിന്നെ ഉമ്മ കിടക്കണ കട്ടിൽ എടുത്ത് വിറ്റാ പോരാ നമുക്ക് എന്നോ കള്ളു ഷാപ്പന്റെ വിലക്ക് വാങ്ങാലോ അപ്പൊ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കള്ളു ഷാ ഈ മയ്യത്തട്ടിൽ എടുത്ത് വിറ്റാല് പിന്നെ മയ്യത്തായിട്ട് പോകണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊരു നല്ല അനുമിനത്തിന്റെ മയ്യത്തട്ടിലായിരിക്കും അതങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പിന്നെ പരസ്യറങ്ങിയ കാലത്തിൽ നമ്മളുണ്ട് എല്ലാ സാധനത്തിനും പരസ്യറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ കണക്കൂട്ടി മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഒഴിവായി കിട്ടുന്ന പക്ഷെ ഇപ്പൊ മയ്യത്ത് കട്ടിന്റെ പരസ്യം പത്രത്തിൽ ഇറങ്ങി വായിച്ചില്ല ഞങ്ങള് സുഖകരമായ അന്ത്യയാത്രക്ക് അനുമിനിയ മയ്യത്ത് കട്ടിലുകൾ വാങ്ങുക കിടക്കുക മരിക്കുക പോവുക പിന്നെ ഇവൻ കക്കാണ്ട് പോവുക അതാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് പോകുമ്പോ ഈമാനോടെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്ക് അംഗീകരിച്ചിരിക്കാൻ പരൻ വിധി ചുമ വിട്ട് ചൊങ്കിൽ നടക്കുന്ന ശുചാത്ത നാമ കൊണ്ട് നാട്ടിലേ കഥയെന്തെന്ന അറിവുണ്ടോ നാളെ കിടക്കുന്ന കബറന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലേ കബറന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഹിമാനോടെ പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വെയില് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈത്തപ്പറയുടെ മട്ടലുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് കെട്ടിവെക്കുന്ന തുണിയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ സംവിധാനിച്ചു അതിനാൽ വിലക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്റെ മകളെ അതിന്റെ മേലെ കയറ്റിയിരുത്തി അവളുടെ കയ്യിൽ കാവിതിനെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ പൂജയിൽ മൺപാത്രത്തിൽ കഹുവ കൊടുത്തു കഹുവ നമ്മൾ കാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അറബികൾ കഹുവ എന്ന് പറയും ഗോതമ്പ് ബാർലി മിക്സ് ചെയ്ത കുറച്ച് വെള്ളം അതെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ദാഹിച്ചാലും വിശന്നാലും നിനക്ക് കുടിക്കാൻ ബാപ്പാക്ക് തരാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ബാപ്പാന ശബിച്ചേക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ യാത്രയാക്കി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളും പേരക്കുട്ടിയും വിദൂരമായ യമാമയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിറകണ്ണുകളോട് നോക്കി നിന്നു അതിനാൻ പിന്നെ കുബ പക്ഷെ അയാൾ അറിയണില്ല അവളുടെ യാത്ര ഓട്ടുക്കത്തെ യാത്രയാണ് കൊതിയൂതിർത്തു നടന്നവൾ കണവാനെ കണ്ട് സങ്കടം ചൊല്ലിടുവാ ഉറച്ചവൾ ഒന്നും കിടാവി ചില്ലയിൽ കൊതിയൂതിർത്തു നടന്നവൾ ആബ
വിശാലമായ യമാമ പട്ടണത്തിലേക്ക് അതിവിദൂരമായി യാത്ര കമ്മൽ തുടക്കം കുറിച്ചു ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണണം ഈ കുഞ്ഞിനൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം അയാൾ മരിച്ച വിവര വളരെയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പോയി അവസാനം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ മരുഭൂമിയിൽ ഒട്ടകത്തെ മുട്ടു കുത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടക്കും രാവിലെ വീണ്ടും യാത്ര മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് രാവിലെയും രാത്രിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു തീർത്തു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം പകൽ യാത്ര തുടരാൻ തന്റെ മകനെ എടുത്തിട്ട് ഒട്ടകക്കെട്ടിലേക്ക് വെച്ചു മേലെ വെച്ചു ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുട്ടുങ്കാല് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മലീഹ വലിഞ്ഞു കീറാണ് മേലോട്ട് അപ്പോഴ് ഈ വയസ്സായ ഒട്ടകത്തിന് ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒട്ടകം ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി താഴേക്ക് മറുഭാഗത്തേക്ക് വീടും കുട്ടി വീഴുന്ന കണ്ടപ്പോ ഇവൾ മറുഭാഗത്തേക്ക് ചാടി കുട്ടി വീണെന്ന് ശരിയായ പൂഴിക്കകത്താണ് കുട്ടിക്ക് വലിയ പരിക്കൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവൾക്ക് ഇവൾ ചാടിയ ഭാഗത്ത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം വെളുത്ത മൂർച്ചയുള്ള കല്ലിന്റെ കൂട്ടങ്ങളുടെ അതിലേക്ക് വിളവ് വീണത് ഇവിടെ ശരീരം ആസകലം പറഞ്ഞു വലത് കാലിന്റെ മുട്ടിന് ആഴത്തിൽ മുറിവ് പറ്റി അതൊന്നും കാര്യാക്കില്ല ഓടി വന്ന് കരയുന്ന കുട്ടിയെടുത്ത് തട്ടി പൊടിമണ്ണൊക്കെ കളഞ്ഞ് അവന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ ഇടക്കിയിട്ട് മേലെ വെച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും വലിഞ്ഞു കയറി വലിഞ്ഞു കയറി നോക്കുമ്പോഴാണ് നടന്നു വന്ന വഴി മുഴുവൻ ചോരയാണ് ചോരയാണ് അവള് കാലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ വലത് കാലിന്റെ മുട്ടിൽ നിന്ന് ചോര ഒഴുകുകയായിരുന്നു ഷാള് കൊണ്ടത് വലിഞ്ഞു കെട്ടി മുറുക്കി കെട്ടി വീണ്ടും മുട്ടക്കപ്പുറത്ത് അവൾ സഞ്ചരിച്ചു രണ്ട് കാല് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് തൂക്കിയുള്ള യാത്ര തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങി പക്ഷേ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് മരുഭൂമിയിലെ ചൂടുള്ള കാറ്റ് അവളെ വല്ലാണ്ട് തളർത്തി ശരീരമാസകലം നുറുങ്ങുന്ന വേദന ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും മാരകമായ പനി അവൾക്ക് ബാധിച്ചു ഒട്ടകക്കെട്ടിലേക്ക് അവൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞു വീണു വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വീണ്ടും വീണു അങ്ങനെ ഒട്ടകം ഇവിടെയും വഹിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് അകലേക്ക് നടന്നു പോയി പക്ഷേ സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേക്കും അകരിവിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും തീർത്തും ബോധരഹിതയായി കിടന്നു മലീഹ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടകത്തെ മുട്ട് കുത്തിക്കാൻ ഒട്ടകത്തിൽ സിഗ്നൽ വേണം അത് കിട്ടുന്നില്ല ഒട്ടകമാണെങ്കിലോ തന്റെ യജമാനത്തിൽ തന്നെ മുട്ട് കുത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആവണം നടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ യജമാനത്തേക്ക് ബോധമില്ലെന്ന ബോധം ഒട്ടകത്തിനില്ല ഒട്ടകം വീണ്ടും അപാരമായി നടന്നു പക്ഷേ ഒട്ടകം അപാരമായൊരു ഒരു ജീവിയാണ് ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെയാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ സെറ്റപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരുഭൂമിയിലൂടെ മാസങ്ങളോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് സാധിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ശുദ്ധജലം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളില് മരുഭൂമിയിൽ കുടിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാർ ഒട്ടകത്തെ നെഞ്ചു പടർന്നാൽ അതിനകത്ത് ശുദ്ധ ചെലവെടുത്ത് കുടിക്കാൻ അതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വരെ എല്ലാവർക്കും സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാസങ്ങളോളം നടന്നാലും കാൽപാദം പൊള്ളാതെ മരുപ്പറമ്പിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സാധു മൃഗമാണ് ഒട്ടകം അതങ്ങനെയാണ് കണ്ട ഒരു പാവ ശിവനല്ല നിൽക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകം യജമാനത്തി അനങ്ങനെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് താനേ മുട്ടുകുത്തി താനേ മുട്ടുകുത്തിയപ്പോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഒട്ടം കണ്ടു കുലുങ്ങി കൊടുത്തു കുലുങ്ങിയപ്പോ ഇവിടെ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മരുഭൂമിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പ്രകാശമുണ്ട് ഇവിടെ മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കെട്ടെടുത്തിടക്കലാണ് ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയത് ശരിയായ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുതുകത്ത് നന്ദിയോട് തട്ടു കൊടുത്ത് രണ്ട് കാല് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയ മലീഹ ഒരട്ടഹാസത്തോടെ വലത് കാൽ പിൻവലിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ നേർന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അസാധ്യമായ വേദന അസാധ്യമായ വേദന ഒരു കാലിൽ അവൾ നിന്നു ഒട്ടകപ്പുറത്തുനിന്ന് ആബിദിന് ഒരു കയ്യിലെടുത്ത് മറുപടി കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒറ്റക്കാലിൽ ചാടി ചാടിയവൾ ആ ഒട്ടകത്ത് ഈ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ കോലായിൽ വന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവള് അതങ്ങോട്ട് വിരിച്ച് ഒരു ശീല വിരിച്ച് കുട്ടിനെ ഇവിടെ കടത്തിയിട്ട് ഇവള് ആ വീണു ആ ശീലയിലേക്ക് ഇവളെ ബോധം പോയി കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ സമയം കൂട്ടി വർത്താനൊന്നും പറയാൻ അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയാ ചെറിയ മോനെ പത്ത് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ കിട്ടണം ഉമ്മയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് സംഭവം അറിയാലോ കുട്ടി ഏതായാലും ചാർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മരുഭൂമിയുടെ രാത്രി
കാട്ടറവികൾ അതുവഴി പോണുണ്ട് പദവികൾ പോണുണ്ട് ഈ പദവികൾ ഈ പെണ്ണെ കണ്ടപ്പോ ഒട്ടകത്ത് പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് പെണ്ണ് എന്താ കിടക്കണത് ഇത് സഞ്ചാരികൾ പോണ വഴിയോരമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് കിടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണിട്ട് കിടക്കാണ് അസാധ്യമായ വേദനയുണ്ട് പനിക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു നീ എങ്ങോട്ട് പോണു ഞാൻ യമാമയിലേക്ക് പോകുന്നു നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ഉമാറിൽ നിന്ന് വരുന്നു യമാമയാണോ നിന്റെ നാട് അല്ല ഉമാറയാണ് എന്റെ നാട് പിന്നെ എന്തിനാണ് യമാമയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യമാമയിൽ നിന്റെ ഭർത്താവോ ഞങ്ങളൊക്കെ യമാമക്കാരാണ് ആരാണ് യമാമയിൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് മുസൈലിമത്ത സമാമിയുടെ മകൻ മസൂദ് ബിൻ മുസൈലിമ അത് കേട്ടതും കാട്ടറിവികൾ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഡാ മസൂദ് ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ മസൂദ് ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവർ ചോദിച്ചു മോളെ നിന്നെ മസൂദ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കാലം എത്രയായി ഒന്നര കൊല്ലായി ഭർത്താവ് നിന്നിൽ അകന്നു പോയിട്ട് കൊല്ലം എത്രയായി ഒരു കൊല്ലായി നിന്റെ ഭർത്താവിന് സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും വിഷമം നീ അറിയോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ടാ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ തേടി പോണത് എന്നാ പോയിട്ട് കാര്യം കുട്ടി നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഷാത്തെ ഇറപ്പെന്ന ബഗദാദിലെ സംഗമ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയി അത് കേട്ടതും സങ്കടത്തോടവൾ എങ്ങനടിച്ചു കരഞ്ഞ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നു കൽവിൽ അലിവ് തൊട്ടി തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കാട്ടറബി വർഗം ഒട്ടക കൂട്ടം അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് പോയി ഇവളവിടെ കിടന്ന് പരിചപിച്ചു എന്നല്ലാതെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നങ്ങ് പോയി കുട്ടി ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി മണ്ണ് ചൂടായി മണലങ്ങട്ട് ചൂടായപ്പോ നഗ്നപാതനായി നടക്കുന്ന ചെരിപ്പ് പോലും ധരിക്കാതെ ആബിതന്ത കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കാല് കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി കാല് പൊള്ളിയപ്പോ കുട്ടി ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോ കുട്ടിയുടെ ഡിങ്ക പൊള്ളി ഓ അത് വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കുട്ടി മണ്ണിൽ നിന്ന് കിടന്ന് പടക്കാണ് അപ്പോഴാണ് മരുഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും കൂടെ ഒരു ബാപ്പയും മകളും നടന്നു പോണത് അബു ഇയാസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ഫർഹനാസ് എന്നാണ് പെണ്ണിന്റെ പേര് രണ്ടുപേരും ത്വായിഫിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവരത് വഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് മണ്ണിൽ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പടക്കണ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാപ്പാനെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു ബാപ്പാ ഒരു കുട്ടി അത് മണ്ണിൽ കിടന്ന് പടക്കണം രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടോടി ഓടി വന്ന് ഇവളെ കുഞ്ഞിനായിട്ട് വാരി എടുത്തു ആരെ നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല കുട്ടി ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കിടന്ന് പടക്കാണ് ചൂടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് ആരുമില്ല ചോദിച്ചു കുട്ടിയാണ് കറിയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടിക്ക് വർത്താൻ അറിയില്ലല്ലോ കുട്ടി കരയാൻ കരയുന്ന കുട്ടിയെ വാരി എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു മോൻ നിനക്ക് ഉമ്മ ഇല്ല ഉപ്പ ഇല്ല നീ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അവള് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും പോകുമ്പോ കയ്യിന്ന് വീണ് പോയതാവോ പണ്ടൊക്കെ വഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടിനെ കിട്ടിയ അത്ഭുതാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ഇല്ല ഇപ്പൊ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നെണ്ണത്തിനെങ്കിലും കിട്ടും ആ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അയച്ച ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് കുടുങ്ങി ഒന്ന് പള്ളിയിൽ കിടത്തി അവിടെ കിടന്നി ഇനി ആരുമില്ല എല്ലാരും പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എന്താ കറബെ പോരയിലെത്തിയിട്ട് വരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾ ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഹുവ വന്നു അല്ലെ അഞ്ചെട്ടെണ്ണം വെച്ചേ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് കരിയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് കരിയാണ് ആ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അകലെ ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടം നമ്മള് ബാപ്പനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പൊയ്യോക്കാന്ന് ബാപ്പയും മകളെ കുഞ്ഞിനെടുത്ത് അവിടെ അവിടത്തെ പോയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം മലിഹ കിടക്കല്ലേ മലിഹ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ കുട്ടി ഫർഹനാസിന്റെ നെഞ്ചത്ത് നൂലിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഉറപ്പായി ഇവളുടെ കുട്ടിയാണ് കടന്ന കടന്നിട്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് കണ്ടുപൂട്ടിയ മലിഹ ഇവിടെ തട്ടി വിളിച്ചു വിളിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടി നീ ഇവിടെ കിടക്കണോ കുട്ടി മരുഭൂമിൽ പെട്ട് ഇവിടെ കടന്നാൽ കുട്ടി മരുഭൂമിയിൽ പൊള്ളി മരിച്ചു പോവൂലേ അപ്പോ ഇവള് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെയാ കണ്ടത് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുകമ്പക്കാണ് പഴയ കാലത്ത് ദീനാനുകമ്പ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ പോലെ കൊണ്ടുപോയാലോ എന്നിട്ട് പനിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൂ ബാപ്പ പറഞ്ഞു അതേ മോളെ ഞാൻ അത് ആലോചിക്കണം എന്നാ പിടിക്കുക പറഞ്ഞു രണ്ടാളും കൂടി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചു ഒട്ടകത്തെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കുകാർ പിടിച്ചിട്ട് മെല്ലെ തെളിച്ചു പൂയാസ് ഉമ്മയെ കൊണ്ടു പോണ കണ്ടപ്പോ കുട്ടിയായിട്ട് അറിയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി ഫർഗനാസ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദാമോനെങ്ങട്ട് വാട കുട്ടാപ്പി പതിനാലൊളി നിലാവേ മധുരം പകർന്ന കുഞ്ഞേ മലരേ ഒരുമ തന്നേ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പതിനാലൊളി നിലാവേ ആബിദ് മോനെ നിന്റെ ചിരി എന്തൊരു ചേലേ അസർ മുല്ല പൂക്കൾ എന്നരികിൽ പൂത്തത് പോലെ മധുരം പകർന്ന കുഞ്ഞേ മലരേ ഒരുമ തന്നേ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പതിനാലൊളി നിലാവേ ആ കുട്ടിനെ വാരിയെടുത്ത് അവളും ബാക്ക് തന്നെ നടന്നു ആ വീട്ടിലെത്തി അബൂയാസിന്റെ വീടും ഒരു ചെറ്റ പോലെയാണ് ഒരു ചെറിയ വീടാണ് ഒറ്റ മുറിയുള്ള ഒരു വീട് അബൂയാസിന് ഭാര്യയില്ല രണ്ട് മക്കളാ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫർഹനാസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഹാരിസ് ആണ് ഹാരിസ് ആണെങ്കിൽ മഹാനായി സൈഫ് അള്ളാഹി ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാമിക യുദ്ധകളത്തിലുമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഹാരിസ് അപ്പോഴില്ല റളിയല്ലാഹു ഇവർ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മുറിയിൽ കിടത്തി പരിചയമുള്ള പല മരുന്നും അബൂയാസ് കൊടുത്തു നോക്കി പനി മാറുന്നില്ല ഇടക്കിടക്ക് ഇവിടെ ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകും ഒരു നാട്ടുവൈദ്യനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ പരിശോധിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അബൂയാസിനെ വിളിച്ചു അബൂയാസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്റെ ആരുമല്ല എന്നാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞുതരാ ഇവളുടെ പനി തലച്ചോറിലേക്ക് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ വേണ്ട ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏത് സമയത്തും ഇവള് രക്തം ഛർദിച്ച് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുവൈദ്യൻ അബൂയാസിനോട് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ ആ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നല്ല മനോഹരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവർ ഈ പരിപാടിയിൽ കടത്തിലായാൽ പിന്നെ അടുത്തോലെ ഇവർക്ക് ഇത് തോന്നൂല നടത്തണം ഇവിടെ കടത്തിലാകുവാനും പാടില്ല നടത്താൻ തോന്നും വേണോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആണ് ആ നമ്മളെന്നെ വിളിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെയല്ല ആരെ വിളിച്ചാലും പരിപാടി നടക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപകട മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ ഇനെ തടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ സതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുക എന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു വിധിച്ച വിധിയെ അല്ല തന്നെ മാറ്റണമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിധി മാറ്റാൻ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് പുണ്യ നബി എന്താ വിധി സലാഹുലിസ്ലം സതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അവസാനം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വക്കറ്റ് വിടാണ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ആ കുട്ടി കൊണ്ടിരുന്ന അത് കുടിക്കുക എന്നാന്ന് കാപ്പിയോ കാണാം ഇവിടെ എല്ലാം തീർന്ന് അതിപ്പോ അത്ര ഉള്ളു ഒരു പെഗ് ഒരു പെഗ് എന്ന് അതിന് പറയാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ പെഗ് പറഞ്ഞപ്പോ ചിരി വരിക അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യന്മാർ കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ച് പൂസായിട്ട് എടുത്ത മനുഷ്യന്മാർ റോഡ് സൈഡൊക്കെ കാണാങ്ങള് തലങ്ങനെ താഴേക്കും പാലിങ്ങനെ വേലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഓരോരുത്തർ കിടക്കും അവന്റെ ഒക്കെ വിചാരി ദുനിയ മൊത്തം അവന്റെ നടന്നു ഇപ്പൊ കുടിയൊക്കെ നിർത്തി പൊടിയാക്കിയ ആളുണ്ട് കേട്ടോ കുടി നിർത്തിട്ട് പൊടിയാക്കിയ മനുഷ്യനുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഒരു പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോകണോണ്ട് നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞോ കല്ല രസ സലാം പറക്കുന്നൊക്കെ ക്യാൻസറിനെ വാരി പുണർന്ന് എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി വെക്കുമ്പോ ഏഹ് 
നിങ്ങളൊന്നല്ലേ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് വന്നതാ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്തേ നീ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഉസ്താദേ അലിഫ് കൊണ്ട് നാവിൽ മധു ചുരുട്ടിയോനെ അലിഫ കൊണ്ട് നാവിൽ മധു പുരട്ടിയോനെ എന്ന് ഒരു നല്ല പാട്ടുണ്ട് അള്ളാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറയണം മധു ചുരുട്ടിയോനെ മധു എന്നപ്പന്റെ പേര് പോലെ അവര് ഒരു അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ പേര് അറിയില്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല പൈസ അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണ് ഒരു മഞ്ഞ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അത് മധു ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജോസഫ് ഉണ്ടായ മതി എന്നാ മതസൗഹാർദ്ദ പാക്കറ്റ് ആക്കാം എല്ലാ പേരിലും പേര് ഇറങ്ങുകയാണിത് അള്ളാഹു എല്ലാ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്നും ഈ സമുദായത്തെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ ഇടങ്ങേറിൽ നിന്നും മുസീബത്തിൽ നിന്നും മാരകമായ ഇത്തരം ചെയ്തികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തരുമാറാകട്ടെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഈ പെണ്ണ് നാട്ടുവൈദ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ നാട്ടുവൈദ്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രക്തം ചർദ്ദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മരിക്കും ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒരു മരുന്നും കൊടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ ഈ വർത്താനം കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് മലീഹ തന്നെ കേൾക്കാണ് ഇപ്പുറത്ത് കിടന്നിട്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞപ്പുറത്ത് കളിക്കാണ് അവന്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആബിദെ നീ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ പിതാവ് പോയി ഇപ്പോഴിതാ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് കൊതിതീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ഉമ്മയും പോവാണ് നീ തീർത്തും യത്തീമാവുകയാണ് എന്റെ മോനെ നിനക്ക് ഇനി ആരാണ് കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെഞ്ചോടടക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവൾ പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോഴാണ് ഇവൾക്ക് മരുന്നും വെള്ളവുമായിട്ട് ഫർഹനാസ് കടന്നു വരുന്നത് ഫർഹനാസിനെ കണ്ടപ്പി കുട്ടിയും തീതു ഉമ്മാനെ നെഞ്ചത്ത് ഇറങ്ങിട്ട് ഫർഹനാസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൂടി ഇപ്പൊ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവളോട് നല്ല കൂട്ടാണ് കുട്ടിനെ അരികത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടോ മോനെ നമുക്ക് മാക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് അടക്കി ഇരുത്തിട്ട് മരുന്നും വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നേരെ ചുമരിനോട് ചേർത്തിരുത്തി എന്നിട്ട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് കൈകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ വെക്ക് അല്ല നീ വെള്ളം കുടിക്ക് അവിടെ വെക്ക് മലീഹ നീ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മരുന്ന് കുടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ മലീഹ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിക്കാൻ നീ അവിടെ വെക്ക് ഞാൻ നിന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്തേ നീ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവോ ആര് ചോദിക്കുന്നു മലീഹ നീ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാവോ പറഞ്ഞാസ് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്താ പറയണത് നീ എല്ലാ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ഫർഹനാസ് അല്ലേ അല്ല നീ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി ഈ പനിയൊക്കെ ഓവറായ ചില മനുഷ്യന്മാരെ അത്തും വിത്തും പറയും എന്താ പറയാന്ന് പറയുന്നാക്കാൻ അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ചിലപ്പം ഭർത്താക്കന്മാര് പനിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഭാര്യ എന്നെ ഒരു വിളിയുണ്ട് വാടീ പാപം അടുക്കളിൽ നിന്ന് റോട്ട ഉണ്ട് എന്തേ മനുഷ്യ എന്നറിയാള് എനിക്കെന്നറിയോ ഏ എനിക്കെന്നറിയോ എന്തേ ഞാനാണ് മോടി അപ്പോഴോളോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാണ് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ ഇവള് വിചാരിച്ച് പനി ഓവറായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയായിരിക്കും ഇവള് പറഞ്ഞു ശരി ശരി ഞാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവാതെ വെള്ളം കുടിക്ക് പോരാ ഉപ്പയാവണം ഉപ്പയാക നീ മലീഹയാവണം ആര് പറയുന്നു മലീഹ ആരോട് ഫർഹനാസനോട് ഫർഹനാസ് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല മലീഹ നീ എന്തേ പറഞ്ഞത് നീ അല്ലേ മലീഹ ഞാൻ ഫർഹനാസ് അല്ലേ അല്ല നീ മലീഹയാവണം അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ മലീഹാവാ നീ വെള്ളം കുടിക്ക് ഞാൻ മലീഹിയാവ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവ നീ വെള്ളം കുടിക്ക് പറഞ്ഞത് സമ്മതിച്ചിട്ട് വെള്ളം നിങ്ങളാണ്ടല്ലേ ചില ഉമ്മമാര് ഉമ്മമാര് ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാര് സംഭവമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദീർഘ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയി എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗലോകം നൽകട്ടെ ഉമ്മമാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പമാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് കൊല്ലത്തിലാ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചരാ ഉമ്മമാര് പാവങ്ങളാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ബിസ്കറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർലിക്സിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് എറോ റൂട്ടിന്റെ റൗണ്ട് ബിസ്കറ്റ് എല്ലാം മുക്കിയിട്ട് കുട്ടിന്റെ അണ്ണാക്കൽ അങ്ങോട്ട് തട്ടുമ്പോ ഈ സി ഡി പറയുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ബിസ്ക് പുറത്തേക്ക് വരും പോലെ പുറത്തേക്ക് വരും ഉള്ളട്ട് ഇങ്ങനെ കയറൂല എങ്ങനെയും കയറൂല അപ്പൊ ചില ഉമ്മ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് പറയും മോനെ തിന്നടാ അപ്പൊ കുട്ടി പറയും ഞാൻ തിന്നണമെങ്കിൽ എനിക്കത് വാങ്ങിത്തരണം ആ അത്
അത് എല്ലാം സംഭവം അറിയുന്നില്ല ഉപ്പയാന്ന് അല്ലയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ദീർഘായുസം ഇല്ലെന്ന് നിൽക്കുമ്പോറാകട്ടെ അപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ട് പറയാണ് കുടിക്ക കുടിക്ക് അവസാന ബള് ഞാൻ മലീഹയാകാ പറഞ്ഞാസ് പറഞ്ഞ മലീഹയാവ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മയാകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ അത് തൊണ്ടയിൽ കുരുകി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി ചുമച്ചപ്പോ കുടിച്ച വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചാർത്തിച്ചു പിന്നെ രക്തം ചർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി രക്തം ചർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മലീഹ തളർന്നു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വീടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറഹനാസ് ചെരിച്ച് തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് നെഞ്ഞൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ രക്തം ചർദ്ദി ഓവറായി അപ്പോ ഈ കൈകൊണ്ട് വായങ്ങോട്ട് പൊത്തിപ്പിടിച്ചു പക്ഷെ നിൽക്കണില്ല രക്തം എത്രയോ കിനാവു തന്ന മോനാണ് കനി ഇത്രമേ ഞാൻ സ്നേഹമേകിയുള്ളതാണിവൻ ചോരപുരന്റെ കൈ അവളിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫർഗനാസിനോട് മലീഹ പറഞ്ഞു ഫറൂനി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവണം നീ മലിഹയാവണം നീ മാമിയിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയായി അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇവൻ പട്ടിണി കടന്ന് വളരേണ്ടവനല്ല കൂടീശ്വരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകനാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഹനാസന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന മലീഹ മരിച്ചു പോയി മലീഹയുടെ മയ്യത്ത് താഴെ കടത്തിയ പർഗനാസ് മാറി നിന്ന് കരയുമ്പോ കണ്ടത് മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചു പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനും കണ്ട് കഴി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രംഗമല്ല ഉമ്മ മരിച്ച മയ്യത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പാകമാകാത്ത കുട്ടിയാണല്ലോ അവിത് ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ മുലപ്പാല് കുടിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഓടി വന്ന ഫർഗനാസ കുഞ്ഞിനെ വാരി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പോയടാ പോയി പോയി പോരെ പോയി പതിനാലിന്നും വിളി പോലെ ഒളി മിന്നു നീ പതിനാലിന്നും വിളി പോലെ ഒളി മിന്നു നീ കളിച്ചിരിയാലെ വാണിടാ അല്ല തന്ന പൊന്നിൻ കനി നീ അതിത് മോനെ മാറിയിലക്കായി മോനെ അവൾ മാറ്റുന്നു നാഥയായി കുരുന്നീനെ അവൾ പോറ്റുന്നു മാറിയിലക്കായി മോനെ അവൾ മാറ്റുന്നു നാഥയായി കുരുന്നീനെ അവൾ പോറ്റുന്നു ചുണ്ടിൽ ചെറുമുത്തങ്ങൾ നൽകി മാറി ചൂട് പകർന്നവൾ നൽകി സ്നേഹത്തിൻ സുരഗീതം പാടി അല്ലതെന്ന് പൊന്നിൻ കനി മോനെ വാരി എടുത്തപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൂടി മലീഹ മരിച്ച വിവരം പുറലോകം പറഞ്ഞു അബൂയാസും അയൽവാസികളും ഒരുമിച്ചു കൂടി ആദരപൂർവ്വം മലീഹയുടെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തു ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പർഹനാസന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ആ പാപം ആബിതെന്ന് കൊച്ചുപോകും നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അയൽവാസികൾ ചോദിച്ചു ഫർഹനാസ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇനി എന്താ നീ ചെയ്യാൻ പോണത് അവൾ ഒറ്റ മറുപടിയെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ന് മുതൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മ ഞാനാണ് എന്ന് എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞു രാത്രിയായി തോളത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മകൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫർഹനാസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അബൂയാസ് വന്നിട്ട് ചുമോളെ നീ ഒരു വിവാഹപ്രായമായ പെൺകുട്ടിയാണ് മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോകേണ്ട പെണ്ണ് ഈ കൂട്ടി നിനക്കൊരു ബാധ്യതയാകും പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് ഉമാറയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉപ്പയപ്പയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പിതാമകൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ മലീഹയുടെ പിതാവിനെ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ അവൾ പറഞ്ഞു എന്തിന് പാപ്പ അല്പം ഒരു ഗതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട മാത്രമല്ല മരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വസീത്ത് നടത്തിയിട്ട് അവൾ പിരിഞ്ഞു പോയത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവാൻ മലീഹയാവാൻ യമാമയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പ ചിരിച്ചു പോയി ഇവൾ ചോദിച്ചു ബാപ്പ എന്തിനെ കളിയാക്കണം യമാമയിൽ പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടപ്പാക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ല മോളെ യമാമയിൽ നീ പോകേണ്ട